Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette. C'est une recette faite avec des feuilles de briques, avec une farce de poulet, pommes de terre et de champignons. Pour cela, il nous faudra déjà de la viande, des pommes de terre, des poivrons et des champignons. En premier temps, on va faire cuire la viande. Ensuite, on va y mettre une cuillère à soupe de beurre et une cuillère à soupe d'huile. Je vais y mettre de l'oignon, du poivron. Ensuite, je vais rajouter les champignons. Et à la fin, je vais rajouter les pommes de terre que j'ai coupées en petits cubes. Ensuite, je vais assaisonner. Je vais y mettre du sel, du poivre et du paprika. Voilà, ma farce est prête. Je vais laisser refroidir. Ensuite, je vais déballer ma feuille de brique. Normalement, euh, vous pouvez aussi faire avec les feuilles de briques qui sont euh, ronds, mais comme moi j'avais ça sous la main, donc je les ai coupées en carré, comme vous voyez, et je vais mettre de la farce au milieu. Moi j'ai mis 3 cuillères à soupe de farce, ensuite je l'ai enveloppée, voilà prêt vous pouvez aussi utiliser une autre farce c'est à dire euh, y mettre les ingrédients que vous aimez comme du thon ou bien euh, une autre viande donc je fais ainsi de suite pareil avec les autres je mets la farce au milieu de ma pâte euh, de ma feuille de brique Voilà, et je mets le tout sur mon plateau. Et là, je vais préparer ma sauce béchamel. Pour cela, il me faut une cuillère à soupe de beurre que je vais faire fondre. Je vais y rajouter deux cuillères à soupe de farine que je vais faire un peu griller. Ensuite, je vais rajouter le lait froid. Et en même temps, je vais assaisonner. Je vais mettre le sel et le poivre noir. Et quand le lait va bouillir, eh ben, il va s'épaissir. Je vais en mettre une petite quantité euh, sur mes feuilles de briques. Voilà, il ne faut pas que ça coule. Cette quantité, c'est très bien. Et ensuite, je vais mettre du fromage râpé. Et je vais le mettre au four à 220 degrés pendant environ 20-25 minutes. Et voilà le résultat. Il était fondant à l'intérieur et au-dessus. Et la feuille de brique était restée croustillante. Je vous conseille de faire la recette. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt.